接下来帮陈老师来介绍这十七例。十七例呢说，这等于零有三个十根，假设 x 是最小的一根，那 x 介在二跟 n 加一之间，那 n 是整数则 n 等于多少？好，那这个的话，哎，其实我们可以想啊，那有可能它有没有复根？如果它有复根，那 x 最小的根，那 x 就要复根啊。如果它有复的根的话，那这个。三次，那它有三个十根，哎、欸，那很简单嘛。第一个就是这个，因为它不是整数，你看这 x 不是整数，所以我们利用看根定理的话，一加一减二减一，然后这个是零的时候 ，f 零是负一，那如果 f 一呢？那你把它取下来，一加一加二加二，零零减一，好，所以 f f 一其实是负一。f 0是负一 ，f 1哎、欸、也是负一，所以它两个并没有，并不一定有根啊，两个都负的。好，那所以呢，哎、欸，我为什么要正的？不是说要找负根吗？不好意思，应该用负的。重来一次。好，所以你就一掉下来，那负一加起来是零，再乘起来是零，减二乘起来是正二，加起来是正一。哎、欸，有没有变号？有啊，负一变到正一，所以。零到负一有没有根？有。好，那所以它有负根，那我们就要找负的越多越好。那继续往下找嘛，对不对？那我们说负根要做到什么时候就可以停了？就没有。系数正负相接嘛，所以你就开始做啊。好，一再继续啊，负二减一，然后正二加零，然后就是零，又负一。哎，这个又正的变负的，又有根，对不对？这里有一根。那其实这里已经正负正负了，所以后面是没有根的了。哦，你不相信的话，你可以再做一个平三，好，把它擦掉。好，所以它其实它的解就是介在负一跟负二之间。那负一跟负二之间，负二比较小哦，哦，负一比较大哦，所以 n 是负二不是负一哦，不要把它弄错。好，所以这个题目就这样而已哈。我再做一个给你看哈，一掉下来负三。啊，减二，啊，你会发现它这个会越大，负的会越多，哦，会负越多。这六，好，加四，再来减十二，我减十三，有没有？你发现它的正的只会越来越大，负的只会负的越来越多，哦，不断的放大而已，所以它不会再变号了，哦，不会再变号。所以这里呢，这个有一个，这个后面就没有根了，啊，就没有没有复数根。所以，其实写在这边就可以了。你可以写在这边，这是正负啊，所以就可以停止。所以没有了。所以这个呢，就介在这个负一到负二之间。所以，那负二比较小，所以 n 是负二。好，就这样。看看有没有你。